Yine mi sen? Dikkat etsene ya. Üstüme düşüyordun. Bir daha böyle bir şey olmayacağından emin olabilirsin. Senin üzerine düşeceğime kör kuyuya düşerim daha iyi. Hasta. Gıcık. Yok artık ya. Şaka mısın sen kızım? Doğru konuş. Ben sanki çok meraklıyım seninle aynı uçakta olmayan. Yan yana değiliz herhalde değil mi? Hayatta ben seninle yan yana oturmam. Asıl ben seninle yan yana oturmam. Hatta aynı uçakta bile olmak istemiyorum. Lütfen in. Pardon. Uçakta boş koltuk var mı? Hanımefendi başka bir yer alabilir misiniz? Neden ben yerimi değiştiriyormuşum? Sen değiştir. Bir su var mısın? Maalesef efendim. Uçak kalkmak üzere lütfen yerinize geçer misiniz? Buzu yok. Buz lütfen. Dün gecenin intikamını bu şekilde mi alacaksın? Kendine hizmet ettirerek mi? Başlangıç olarak evet. Ama daha iyi planlarım var tabii ki. Şu an istediğini yapıyorsam üzerine kustuğum için mahcup olduğumdan. O yüzden havalara girip de sabrımı zorlama. Limonu yok bunun. ...ne suyu alayım ben. Yok ya vazgeçtim ben. Soda alayım. Bu olmadı. Gazoz getir. Buzlu ve limonlu. Sana gazozu öyle içmek istediğimi kim söyledi? Buzsuz ve limonsuz olsun. Peki, hemen. Buzsuz ve limonsuz. <gülüyor>
yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Bak araba çalışır durumda zaten. Önce el frenini indir. Nerede olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyoruz herhalde. <gülüyor> Hadi. Ya bulamıyorum. Bağırma bana ayrıca. Of Aslı. Bak şimdi en sağdaki pedala. Yani gaza. Hafifçe dokun. Hadi biraz daha yüklen. Hafif ama. Tamam anladım. Hadi yüklen. Yüklen! Yüklen! Sen iyi misin? İyiyim. Çok özür dilerim. Arabanı mahvettim. Araba benim olsa sıkıntı yok da. Araba kimin ki? Bilmem. Ya sana yetişebilmek için otele gelen müşterilerden birisinin arabasını aldım. Çaldın yani. Çalındı arabaya mı çarptık? Bir tutuklanmamız eksikti. Tamam merak etme ben seni tutacağım. Sen sadece panik yapıp beni batırma tamam mı? Hadi kolumu tut. Hadi. Nerede? Oğlum bu bardaki çocuk lan. Allah kahretsin gördü bizi. Geliyorlar. Ya ne yapacağız? Tabii ki kaçacağız. Bu katında olursa babam beni kesiyor. <gülüyor> Yine manşetlerde olmaya hiç niyetim yok. Ya asıl aramazsan manşetlerde olacak. Adamı görmedim bizi öldürecek gibi bakıyordu. Ne kadar öfkeliydi. Açsana Volkan ya. Barış da açmıyor. Ama ben sana polisi arayalım dedim. Vakit kaybediyor. Şimdi arkamızda belirirler. Arayamam. Anında babamın kulağına gider. Ben ararım o zaman. Yok artık. Aferin. Ya inanamıyorum sana ya. Ya işte ne oldu? beklerken denize gireriz. Bence 75 ya da 80 B falansın. Olur mu sana? Ya doğru konuş. Ayıp oluyor ama. Ne var ya? Ne dedim ki? Uf, kara kuru bir şeysin ama elinde sertmiş ha. Ona göre.
Hadi ver, onu da alalım. Borcumuz ne kadar? 250. Kup gibi açım. Ben de çok açım. Güzel bir yemek ettik. Evet. Senlik bir durum yok. Çağla durumu anlamış galiba. Tabii bütün gece bu bugün Volkan'ın sevgisini. Yani seni göremeyince şüphelenmiş doğal olarak. Ayrıldık desin olsun bitsin. Ne ayrılması? Hepten şüphelenir. Saçmalama. Önce tekneden ben ineceğim. Sen bu arada kamarda beklersin. Biz gidince de çıkarsın. Taksiye binip otele gelirsin. Ya... Başka bir emriniz Burak Bey. Sen beni iyice kölen yaptın ya. Onu yap, bunu yap. Kusura bakma. Ben artık yokum. Sizin çocukça saçma sapan oyunlarınıza alet olamam. Ya saçmalama. Söz verdin. O dün akşam içinde. Ya ne olur. Bugün de idare et. İşte tekrar başlamanı sağlayacağım ama. Sağ ol ya. Sadaka verir gibi. Ya sen ne kadar alışmışsın her şeyi para anla nüfusunda satın almaya. İstemiyorum iş falan. Ya ne oldu birdenbire daha? Az önce ne güzel bir gündü diyordun. Bir dakika, bir dakika. Sen yoksa Çağla ile beni kıskandın mı? Ne kıskanacağım sizi ya? Sen kendini ne sanıyorsun? Dünyada tek bir erkek kalsan sana dönüp bakmam bile. Ukala kendini bir. Burada. Ver onu bana. Özür dile. Ne? Niye senden özür diliyormuşum? Asıl sen benden özür dile. Ver defterimi. Özür dilemediğin sürece defterini unut. Senden özür falan dilemeyeceğim ya. Ver defterimi. Ya utanmıyor musun çantamı karıştırmaya? Sen bana öküz demeye utanmıyor musun? Hayır tabii ki. Çünkü sen bir öküzsün. Hatta öküz ötesisin. Ver dedim defterimi. Ya ver dedim. Hiç bana öyle bakma. Üzerime atlayan sensin. Lütfen çıkar mısın odamdan? Tamam, gidiyorum. <gülüyor> Güzel kızdı değil mi? Kral! Kral! Oğlum bekle! Kral! Of! Biz seni çıkış alma uzatmış ya. Ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada? Burada, burada mı oturuyorsun? Hayır. Ya ben de oturmuyorum. Bir arkadaşıma ziyarete geldim. Of ya! Ya sen yeteri kadar başıma iş açıyordun zaten. Köpeğine hiç gerek yoktu. Köpek değil. Onun bir adı var. Kral. Ay canım pardon. <gülüyor> ya seni de ürküttüm biliyorum. Ama sen böyle peşimden hızlıca koşunca ben de kendimi korumak için senden kaçtım. Yoksa ben köpekleri çok sevdim. Ya köpeği açıklamam bittiyse burada ne işin olduğunu söyler misin? Beni artık gerçekten korkutmaya başladı. Birincisi köpek değil onun adı. Kral. İkincisi ise burada ne yaptığımdan sana ne? Üçüncüsü ise şimdiye kadar başımıza gelen hemen hemen her şeyin sorumlusunun sen olduğunu düşünürsek... ...korkması gereken biri varsa o da benim. Ya ne çene var sende ya? Resmen kadınlardan soğur insan. Tamam, sormadım farz et. Vazgeçtim. Ya sen ne uyuz, ne gıcık birisin ya. Nefret ediyorum senden. Bayılıyorum ben de sana ya. Bir dahaki görüşmemize kadar kendine iyi bak. Şeytan görsün yüzünü. Duydun mu beni? Ne işin var senin burada? Asıl, Asıl senin ne işin var? 
Ya Eda ile buluşacaktık biz. Sen burada ne yapıyorsun ki? E ben de Eda'yı almak için geldim. Nasıl yani? Neden Eda'yı alacaksın ki? Biz burada onunla yemek yiyecektik. Bir dakika, bir dakika ya. Hiçbir şey anlamıyorum. Eda Volkan'ı aradı ve benzinin bittiğini söyledi. Ben de onu almaya buraya geldim. Volkan yerine sen geldin yani. Evet. Of, şimdi anladım. Ya amacı Volkan'la beni bir araya getirmek. Aklı sıra bizi barıştırmaya çalışıyor işte. Vay, Eda'ya bak sen. Büyümüş de çöp çatallık yapıyor. <gülüyor> Allah'ım ya. ya. Şu durumda bile gülebiliyorsun ya. Bence düştüğümüz durum gayet komik. Ayrıca ne yapayım yani, ağlayayım mı? Bana hiç komik gelmiyor ama. Ya resmen kandırıldım. Teşekkürler. Peki sen neden Eda'yla buluşmaya geldin ki? E çünkü çok ısrar etti. Ya ben böyle bir plan yaptığını bilseydim hayatta gelmezdim. Neyse artık, ona ne oldu? Ben çok açım. Yemekler ziyan olmasın. Seninle baş başa yemek yiyeceğimi düşünmüyorsun herhalde. Sen beni tamamıyla yanlış anladın. Küçük hanım, bu bir çıkma teklifi değil. Buna emin olabilirsin. Yemekler de çok lezzetmiş ya. Bu arada Volkan'la barışma çok istiyor galiba. Baksana ne kadar çok hazırlık yapmış. Ne kadar romantik bir ortam burası. Aa, öyle mi? Sen yanımda olduğun için bana pek romantik gelmiyor. Kabus gibi. <gülüyor> ya sen ne enteresan bir tipsin ya. Enteresan olmak gıcık olmaktan iyidir. Tamam, sustum. Severken bir diğerini yarı yolda bırakıp mutsuz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşklar. Korkuya yenik düşüp kaderine boyun eğecek kadar aciz olan bizim gibi acemiler ne anlar aşklar. Bizim gibi acemiler ne anlar aşklar. Efendim? Ne haber? Burak, sen misin? Kayıtlı değil miyim sende? Benim tabii ki. Bende senin numaran yok ki. Ne oluyor ya? Ne zaman kaydettin numaramı? Kaza yaptığımızda çantamı arabada unutmuştum. Onu aldın, karıştırdın değil mi? Ya sen nasıl bir insansın? Hem telefonumu karıştırıyorsun, hem numaranı kaydediyorsun. Sanki senin numaranı isteyen oldu. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz. Lazım olur diye düşündüm. Fena mı yaptım? Ne görüşeceğim seninle be? Size ait bir iş yerinde çalışıyorum diye seninle görüşmek zorunda değilim. Evet ya duydum. Yeni işin hayırlı olsun. Sağ olsun. Volkan çok yardımcı oldu. Sayesinde artık bir işim var. Neyse. Ya bugün kulüpten ağlayarak çıktın. Seni merak etmiştim. Ama arada da bin pişman oldum. Dır dır dır bir susmadın ya. Sen beni niye merak ediyorsun ya? Benden sana ne ki? Sen kendi işine baksana uzak dur diyorum benden ya uzak dur. İşte bu biraz zor. Ne demek zor? Aşk beni bir kerecik kandırırsın. O da ben isteriz. Her şeyin ötesinde kaldı, kala kaldı. Şaştım, yanaştım. Güzel ne oldu yine? Ne istiyorsun? İsimsiz gözlerine inandı. Hiç pişman olmayıp asla peşini bırakmadım. Kadın. Her zaman bu kadar derin. Her zaman. Belki de senden çok hoşlanıyorum var. Olamaz mı? Biraz dokun sakin.